ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlər xəbər portalı xəbər kanalınızda. Zəhmət olmasa kanala abunə olun və videonu bəyənin. Ötən il üzrə nominal orta aylıq əmək haqqındakı artım faizinə uyğun olaraq pensiyalar indeksasiya ediləcək. İndeksasiya rəsmi elan olunan faizə uyğun pensiya məbləğinin artırılması anlamına gəlir. Millət vəkili Vüqar Bayramov qeyd edib ki, indeksasiya nəticəsində artımlar cari ilin yanvar ayının birindən hesablanır. O, bununla bağlı qərarın ən geci fevralda veriləcəyini də vurğuluyub. Oxu24.com bildirir ki, Millət Vəkili əmək pensiyalarının 2021-ci ildə 11,4% artırıldığını xatırladıb. Əmək pensiyaları əvvəlki ildə nominal orta aylıq əmək haqqındakı artım faizinə, pensiya kapitalı isə əvvəlki ilin inflasiya səviyyəsinə indeksləşdirilir. Qeyd edim ki, son dövrlərə dək əmək pensiyaları baza, suğorta və yığım hissəsindən ibarət idi. Pensiya sistemindəki dəyişikliklər nəticəsində əmək pensiyaları üçün baza hissəsi ləvq olundu. Buna görə də pensiya məbləği tam olaraq indeksləşdirilir. Maliyyə Nazirliyi 2021-ci ildə orta aylıq əmək haqqının 707,3 manatdan 742,8 manata dək yüksələcəyini proqnozlaşdırırdı. Amma illi artımın proqnozla nisbətən çox olacağı güman edilir. Böyük ehtimalla ötən il orta aylıq əmək haqqı təxminən 5% artıb. Rəsmi göstərici elan olunduqdan sonra isə əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi haqqında sərəncam imzalanır və artımlar ilin əvvəlindən hesablanır. İndeksasiya pensiyaçıların 95%-ə qədərinə şamil olunacaq. Vüqar Bayramov söylədi ki, indeksləşdirmə, yəni artımlar bütün növ əmək pensiyalarına şamil olunur. Əmək pensiyaları haqqında qanunun 4-cü maddəsinə əsasən əmək pensiyalarının 3 növü təsbit olunub. Bunlar yaşa görə əmək pensiyası, əlilliyə görə əmək pensiyası və ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasıdır. Deməli, növündən asılı olmayaraq əmək pensiyası alan hər bir pensiyaçının pensiya məbləğinə artım hesablanacaq. Amma onu da bildirim ki, indeksləşdirmə əmək pensiyalarına edilən əlavələrə şamil edilmir. 